আমাদের জারুগুজান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিক্রিয়া আছে তার মধ্যে একটা বিক্রিয়া আছে অসামঞ্জস্য বিক্রিয়া বা ডিসপ্রোপোর্শনেট রিয়াকশান এটা আমরা একটু দেখব যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো মৌলের একই সাথে জারুণ বিজারণ ঘটে তাকে অসামঞ্জস্য বিক্রিয়া বলে অর্থাৎ একই মৌলের একই বিক্রিয়ায় জারুণ ঘটবে বিজারণ ঘটবে একটি পরমাণু জারিত হলে অন্য পরমাণুটি বিজারিত হবে এই এরকম বিক্রিয়া হলে আমরা অসামঞ্জস্য বিক্রিয়া বলবো ক্লোরিন বা ব্রোমিন বা আয়োডিন লঘু খাওয়ার যৌবনের সাথে বিক্রিয়া করে এর একটি পরমাণু জারিত হয় এবং অন্য একটি পরমাণু বিজারিত হয় অর্থাৎ ক্লোরিন এ ধরনের বিক্রিয়া দেয় খাড়ের সাথে ব্রোমিন দেয় আয়োডিন দেয় তো আমরা দেখি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দুই মোল আর ক্লোরিন এক মোল এখানে শূন্য ছিল জারণ মান আমরা বিক্রিয়ার ফলে আমরা যেটা পাই সোডিয়াম ক্লোরাইড পাই সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড পাই আর পানি পাই তাহলে এখানে শূন্য ছিল এখানে মাইনাস ওয়ান ক্লোরিন আর এখানে ক্লোরিন প্লাস ওয়ান তাহলে একই সাথে ক্লোরিনের যে দুটো পরমাণু এখানে আছে তার একটা কি হয়েছে বিজারিত হয়েছে আর একটা কি হয়েছে জারিত হয়েছে এ ধরনের বিক্রিয়াকে বলা হয় অসামঞ্জস্য বিক্রিয়া এবার সহজারণ বা অটো অক্সিডেশন বিক্রিয়া আমরা দেখব কিছু কিছু পদার্থ যেমন টার্পেন্টাইন অলেফিন যৌগ অর্থাৎ দ্বিবন্ধনযুক্ত যৌগ যেগুলো ফসফরাস এবং কিছু কিছু ধাতু যেমন লেড জিঙ্ক ইত্যাদি বায়ু হতে অক্সিজেন শোষণ করে সক্রিয় অ্যাক্টিভেটেড হয় এবং ওই সক্রিয় যৌগ এমন কিছু যৌগকে জারিত করে যা সাধারণত জারিত হয় না এ ধরনের বিক্রিয়াকে সহজারণ বিক্রিয়া অর্থাৎ একটি যৌগ সাধারণত কোনোভাবেই জারিত হবে না হওয়ার কথাও না কিন্তু তাকে জারিত করবে কে এই অ্যাক্টিভেটেড যে লেড কিংবা জিঙ্ক কিংবা অলিফিন কম্পাউন্ড এগুলো এখন উদাহরণ কি হতে পানি জারিত হয় না অর্থাৎ আমরা জানি যে পানি কখনোই জারিত হবে না সাধারণ অবস্থায় কিন্তু লেডের উপস্থিতে জারিত হয় হাইড্রোজেন পার অক্সাইড উৎপন্ন করে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেড প্লাস অক্সিজেন প্লাস পানি লেড অক্সাইড প্লাস হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এখন আমাদের পানি এখানে মাইনাস টু ছিল এখানে হাইড্রোজেন পার অক্সাইডে আমরা জানি মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ঋণাত্মক জারুর মানের হ্রাস ঘটেছে তার মানে কি এটা জারিত হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে পানি সাধারণভাবে জারিত হওয়ার কথা না কিন্তু লেডের উপস্থিতিতে পানি জারিত হয়ে গেছে এ ধরনের বিক্রিয়াকে সজারণ বিক্রিয়া বলে সজারণ বিক্রিয়ার ব্যাখ্যা ব্যাস সজারণ সজারণের নিম্নত্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেন ব্যাখ্যাটা হচ্ছে কি প্রথমে লেড অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে লেড ডাইঅক্সাইড তৈরি করে যেটাকে উনি নামকরণ করেন মনোঅক্সাইড এটা একটা অস্থায়ী যুগ যৌগ অ্যানস্টেবল অ্যাডিশান কম্পাউন্ড এটাকে তিনি নামকরণ মনোঅক্সাইড মলোঅক্সাইড এখন এই মনোঅক্সাইডটা এমনি এমনি ভেঙে গিয়ে লেড মনোঅক্সাইড প্লাস জাহিমানো অক্সিজেন তৈরি করে সক্রিয় অ্যাক্টিভেটেড অক্সিজেন এই পানিটা তখন এই অক্সিজেনটা গ্রহণ করে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড তৈরি করে এটা হচ্ছে ব্যাচ এই ব্যাখ্যাটা প্রদান করেন আমাদের আবিষ্ট জারণ বা ইন্ডিউসড অক্সিডেশন আছে খুবই মজার জিনিস আবিষ্ট জারণ এমন একটি ঘটনা যেখানে কোনো একটি যৌগকে বায়ু সংস্পর্শ রাখলে জারিত হয় এবং একই সাথে অন্য আরেকটি যৌগকে জারিত করতে পারে যেটি আবার নিজে বায়ু সংস্পর্শে এলে জারিত হয় না অর্থাৎ এমন একটি যৌগ আছে যেটা নিজে বায়ু সংস্পর্শে জারিত হয় না অন্য আরেকটি যৌগ আছে যেটা বায়ু সংস্পর্শে জারিত হয় এখন যদি যেটা জারিত হয় সেটাকে যদি যেটা জারিত হয় না তার সাথে একসাথে রাখা হয় তাহলে দুটাই জারিত হয় এ ধরনের বিক্রিয়াকে আবিষ্ট জারণ বলে আমরা একটু উদাহরণ দেখব সোডিয়াম সালফাইড বায়ু দ্বারা জারিত হয়ে সোডিয়াম সালফাইড উৎপন্ন করে অর্থাৎ এটা জারিত হয় সোডিয়াম আর্সেনাইড বায়ু দ্বারা জারিত হয় না অর্থাৎ বাড়িতে রেখে দিলে একা যদি এটাকে রেখে দেওয়া হয় এটা জারিত হয় না কিন্তু সোডিয়াম আর্সেনাইটের সাথে সোডিয়াম সালফাইড মিশিয়ে দিলে উভয় যৌগ জারিত হয় এবং সোডিয়াম সালফাইড এবং সোডিয়াম আর্সেনাইট উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সোডিয়াম সালফাইড প্লাস অক্সিজেন সোডিয়াম সালফেট এটা জারিত হয় সোডিয়াম আর্সেনাইট প্লাস অক্সিজেন নো রিয়াকশান এটা হয় না কিন্তু আবার সোডিয়াম সালফাইড প্লাস সোডিয়াম আর্সেনাইট প্লাস অক্সিজেন তাহলে উভয় যৌগই জারিত হয় সোডিয়াম সালফেট প্লাস সোডিয়াম আর্সেনাইট তৈরি হয় এ ধরনের বিক্রিয়াকে বলা হয় আবিষ্ট বা ইন্ডিউসড অক্সিডেশন কারণ এটা এটা কি করেছে এটাকে প্রভাবিত করেছে আবিষ্ট করেছে জার করতে আবিষ্ট জারণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা ব্যাস ও ব্রডি উভয়ের তত্ত্বের মাধ্যমে আবিষ্ট জারণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায় ব্যাস একরকম দিয়েছেন এবং ব্রডি দিয়েছেন ব্যাস থিওরি আমরা দেখি ব্যাস বলছে সোডিয়াম সালফাইড অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে এন টু এস ও ফাইভ এ ধরনের মলক্সাইড তৈরি করবে যেটা অস্থায়ী যুগযোগ এই মলক্সাইডটা তখন কি করবে সোডিয়াম আর্সেনাইটকে একটা অক্সিজেন দিয়ে দিবে দিয়ে দেওয়ার ফলে সোডিয়াম সালফাইড প্লাস সোডিয়াম আর্সেনাইট তৈরি হবে অর্থাৎ নেট বিক্রিয়া সোডিয়াম সালফাইড প্লাস সোডিয়াম আর্সেনাইট প্লাস অক্সিজেন সোডিয়াম সোডিয়াম সালফাইড প্লাস সোডিয়াম আর্সেন ব্রডি থিওরি বলছে যে সোডিয়াম সালফাইড প্রথমে অক্সিজেন এবং পানির উপস্থিতিতে সোডিয়াম সালফা
হাইড্রোজেন পারক্সাইড তৈরি করে সেই হাইড্রোজেন পারক্সাইড সোডিয়া সোডিয়াম আর্সেনাইটকে কি করে জারিতে করে সোডিয়াম সাল আর্সেনেট প্লাস পানি উৎপন্ন করে অর্থাৎ নিট বিক্রি হবে সোডিয়াম সালফাইড প্লাস সোডিয়াম আর্সেনাইট প্লাস অক্সিজেন সোডিয়াম সালফাইড প্লাস সোডিয়াম আর্সেনেট